。国家对一些人来说是出生到死亡的居住地，但对另一些人来说是财富、地位、是野心和丰功伟绩。亚历山大就是后者。他出身即是国王候选人，从小看着马其顿王国在父亲腓力二世手里快速强大。当他登上王位时，这个王国已经不能满足他的雄心，他需要更广阔的领土来证明自己，证明自己是神的子嗣。大家好，欢迎来到露天电影院，我是吉利波。今天我们继续讲《亚历山大》第二集。刚登基的亚历山大并不是个战争小白或者菜鸟统帅。二十岁的他早已身经百战且战功赫赫。在他十六岁时，当时腓力二世远征拜占庭，此时的拜占庭属于希腊。他让十六岁的亚历山大摄政，没想到腓力二世刚率大军离开，色雷斯地区的麦迪人就开始叛乱。亚历山大二话不说，披挂上阵，迅速平乱并占领了这座城市。这是亚历山大第一次率兵。当他占领麦迪人的城镇后，马上把希腊人迁入，并出资建造了城市，并把这个城市命名为亚历山大波利斯，意为亚历山大之城。从此，亚历山大用自己名字命名城市的这个习惯一直延续到他的东征之路上。众多的亚历山大城遍布他的远征足迹。在他十八岁时，他与父亲并肩与希腊作战，马其顿与希腊联军决战于克罗尼亚战役。亚历山大被安排率领马其顿精锐骑兵在左翼，腓力二世开战不久就迅速后撤，佯装撤退，诱敌深入。亚历山大率骑兵包抄到希腊联军的后方，与底比斯军中最强的神圣部队作战，团灭了这支从无败绩的精锐部队。这场战役后，腓力二世召集希腊各城邦代表，结成科林斯同盟，腓力二世成为统帅。至此，马其顿成为希腊世界的霸主。而当腓力二世刚遇刺身亡，希腊就马上宣布独立，其他一些城邦也紧随其后，相继宣布独立。伊里里亚也开始造反，亚历山大毫不犹豫地披挂上阵，他首先前往希腊。利用雄辩的口才和武力威胁，稳定了这些希腊城邦，然后折头向北进攻色雷斯，跨过保加利亚的巴尔干山脉，径直打到了多瑙河边，彻底征服了伊里里亚人，一举解决了北方的威胁。仅用了半年的时间，就完全征服了整个巴尔干半岛，建立了稳定的巴尔干半岛政治体。他用实力证明自己青出于蓝而胜于蓝。腓力二世的死亡并不是马其顿王国的终结，而是一个新的开始，一个傲视天下的开始。公元三三四年春，亚历山大率大军穿过特勒斯旁海峡，登上了亚洲大陆。按照以往统帅的作风，会第一时间与自己的将领和军队见面，鼓舞士气。但亚历山大却直接径直前往了特洛伊古城。这座荷马史诗中记载的古希腊战争遗址，并宣称用武器争夺土地，从众神手中接管亚洲。亚历山大对阿卡琉斯的崇拜源自他幼年。腓力二世在亚历山大十三岁时，为他聘请了哲学家亚里士多德成为其老师，开启了儿子的帝王教育。亚里士多德这位百科全书式的大学者，将希腊文化的精华锦囊交授给这个年轻的王子。从政治学、伦理学到天文学、医学，范围不可谓不广。亚历山大对这位老师非常的爱戴和敬仰，亚里士多德也很器重这个学生。当亚历山大初登大宝之际，亚里士多德特地为他写了一篇论述《为王者》，送给亚历山大，阐述为王之道，治国安邦之术。这篇论述对亚历山大产生了极大的影响。喜爱读书的亚历山大自小酷爱荷马史诗《伊里利亚》，他将这部讲述特洛伊战争的长篇诗歌作为自己的战术资料。自认为半神的亚历山大对同为半神的阿卡琉斯充满了憧憬。就在他东征波斯之际，如愿以偿地亲临特洛伊古城，在雅典娜神殿中找到了一副供奉的铠甲武器。相传这正是阿卡琉斯的。武器神圣盾牌，亚历山大兴奋不已，马上将其据为己有，从此把这副盾牌时刻带在身边，甚至上战场也握在手中。面对这个年轻的马其顿新王，大军压境，波斯国王大流十三世召集了小亚细亚各地的总督商议对策。
率领希腊雇佣兵的门农大将军提出焦土作战方针，就是把战场沿途及周围的农作物统统烧掉，让远离故土、补给不足的马其顿军陷入粮食危机，逼其撤退。但这个提议马上被否定了。因为这种策略基本是直接把当地人也逼上绝路，那些失去农田和土地的人们将会举家流浪、乞讨或者成为奴隶。从这一点看，大流士三世还是仁慈的。他希望这个希腊雇佣军统帅，既认识腓力二世，又见过幼年亚历山大的门农，能够好好的教训一下这个不知天高地厚的小子。于是，由亚历山大率领的马其顿军队和由门农率领的波斯军队及希腊雇佣军。在格拉尼库斯河对决，马其顿军渡河后几乎没有休息，亚历山大就命令军队马上出击，完全不顾帕曼纽将军的反对。马其顿军队以骑兵为先锋，亚历山大一马当先，直接冲入骑兵乱战之中。他像荷马史诗中描述的英雄对决般，一 v 一杀掉了波斯的两个指挥官。而他也被打下马来，身陷险境。千钧一发之际，亚历山大被亲信所救。最终，马其顿的步兵方阵打败了敌人，波斯军溃败逃亡。在格拉尼库斯河的战役中，马其顿军队俘获了大量的希腊雇佣兵。亚历山大认为这些雇佣兵为波斯卖命是可耻的，于是他拒绝接受对方的投降，把战俘全部杀死了。首战告捷，通往小亚细亚的道路由此打开，亚历山大挥师南下，向萨迪斯进发。这里曾经是吕底亚王国的首都，波斯人把它建设成统治小亚细亚的据点。当亚历山大的军队兵临城下时，驻守萨迪斯的指挥官出乎意料地打开了城门，主动交出了城市，宣布投降。此后，爱琴海沿岸的多个曾经的希腊城市也纷纷地打开城门，主动投降。一个关于亚历山大率军解放被波斯占领的希腊城邦的口号在坊间传播。于是，那些被亚历山大占领的城市纷纷树立了民主政治的旗帜。但也有些城市对亚历山大的进攻顽强抵抗，米利都和哈里卡纳苏斯两座城市就坚决抵抗亚历山大的军队。其中，哈里卡纳苏斯在门农率领的精锐部队占据下坚守阵地。马其顿军队反复地使用攻城武器，经历了激烈的包围战后，终于攻破了哈里卡纳苏斯。愤怒的亚历山大命令士兵放火烧掉城市，并屠城。门农也并没有放弃，他率领波斯精锐部队不断地夺回一些城池，双方展开了一系列的拉锯战。公元前三三四年年底，亚历山大率领的马其顿军队已经成功占领了小亚细亚的西半部，门农将军则率领波斯海军活动频繁，夺回了很多希腊岛屿和城市。他想要从海上绕道进攻马其顿和希腊本土。逼亚历山大班师回朝，却不想在莱斯博斯岛的战斗中去世。剧中描述他是受伤，也有说法是因病去世。这对亚历山大来说是一大幸运，因为远征刚刚开始，一个强劲的对手就意外去世了。门农死后，波斯王大流士三世决定亲自上阵，他召集了一支庞大的军队，准备正面迎战亚历山大。而此时的亚历山大一路顺利地打到了格尔迪乌姆，这座古城曾是弗里吉亚王国的奴隶制王朝——格尔迪乌姆王朝的首都。城里有格尔迪乌姆国王的战车，车辕上绑着一团复杂的绳结。据说，谁能解下这个绳结，谁就能成为亚细亚的王。亚历山大接受了这个挑战，他抽剑一下斩断了绳结，简单粗暴地解决了这个难题。亚历山大不喜欢墨守成规，也许这就是他能够叱咤战场、勇猛无敌的原因吧。有了这个吉祥的祝福后，亚历山大开始准备与大流士率领的波斯大军对决了。帕曼纽将军担忧地表示，正面迎战波斯并不是一个好主意，战力悬殊无异于以卵击石，况且还是在深入波斯腹地、补给跟不上的情况下硬刚对方的主力大军。但亚历山大对这个难题同样选择简单粗暴的方式。
，军粮不够抢啊！那么多占领的城镇，还会愁吃穿的吗？要说迎战，本来这就是一场侵略战争，不硬刚难道还打游击吗？怼得帕曼纽将军无言以对。一场大战在所难免，大流士和亚历山大即将上演一场世纪对决。好的，本集就讲到这里，谢谢大家光临露天电影院，欢迎大家点赞关注，并在留言区与我们交流互动。我们下期见。